山吧。这家伙中毒了，还能跑这么远，那就再跑一会儿吧。醒醒！妈，你醒醒！妈！爹，沈芳，你这个畜生！你省省力气吧，啊！你已经中了我特意为你准备的试训赛，只要一运气，马上就会遭到万重噬心之痛。我齐家对你们沈家不薄。你为什么要害得我家破人亡？你们齐家在江州是第一家子，只要你们不，我们沈家就一直是老二。现在，我就送你和你的父母船去吧。赵木荒，齐天中了失心赛，已经发作了。阎王老贼救不了他的命，活要见人，死要见尸。不管你们有什么办法，绝地三尸也要把齐天给我找出来。是。是你是谁？你为什么要救我？齐天，坚持住。如果你死，旗下的仇可就没人了。店主，人给你带来了。是谁？为什么要救我？李二，还是留口气。谢谢为救命之恩，齐天，你不是问我为什么要救你吗？秀儿，你的儿子真相，以为我是你的舅舅。齐天，我知道你心中有恨，可你现在的实力还不足以与三大家族抗衡。请教前辈，齐天如何才能为父母报仇雪恨？你可愿意认我做你的师父？如果前辈不嫌弃，还请前辈收齐天为徒。不错不错，像我龙家的人，短短三年时间就能和我打上几个回合了。假以时日。定能胜过我，师傅谬赞了，是师傅教的好。齐天，你现在的功力已达地极，是时候回江州了。齐天听令。齐天在。江州叶家家主叶城，是我的挚友。现在叶家有难，我要你去江州，护叶家之安全。至于装着我北冥神殿的各种至宝。带着他下山也算是个保障。谢师傅，我知道你心中有恨，处理完叶家的事，自行判断是否对三大家族出手。但要谨记，切不能被仇恨蒙住了双眼，凡事三思而行。齐天，谨记师傅教诲。齐天。来之后再好好孝敬你
。回禀您，少殿注意到达江州。没有，我要你暗中保护启定，护他忠犬。魅影遵命。哎，叶小姐，我劝你还是乖乖的跟我们走，别让陆少等急了，受惩罚的还是你。我才不要嫁给陆明那个混蛋！你们敢说他们给我出院去？梁宝宇劝你不吃，让他认。别过来！再过来我就毁了这张脸，看你们怎么和陆明交代。<笑>哎呀，叶小姐，我想你误会，陆少是让我们把女神带回去，至于是你这张脸花不花，跟我们没什么关系。带走。我说，你是天真呢，还是傻呀？我说什么你都信啊！啊！妈的，这，妈的，臭婊子，你他妈敢咬我！在陆少玩你之前，让我们哥几个也玩一遍啊！住手！哪来的些小子，敢坏你虎爷爷的好事？叶家固有而已。刘生，宰了这小子！没想到啊，你小子还有两下，开始到我了。我数三个，不想死，赶紧。我，小子，你你敢跟江州第三大家族顾家作对？你死定了！你你死定了！你是谁？齐家，齐天，在下齐天，受北冥神殿殿主龙傲天之命，前来救助叶家。你就是北冥神殿殿主之徒，还请南君救我父亲一命。东宫，我父亲还有救吗？放心吧，你父亲无碍，只是被人下了蛊。这不可能。父亲一日三餐都在家里进食，怎么可能中毒？那就是叶家出了叛斗。叛斗？既然想看，那就进来看，何必在门口鬼鬼祟祟的？李叔，你有什么事儿吗？小姐，我听说有神医来帮老爷看病，因此特意过来看看。拿着这个，这是药王谷向我们北冥神殿进贡的选金丹，可解百毒，用水煎服，胃口好。好的，我现在就去安排下人去做。想救活老爷，没人。安公，你有什么事儿吗？这离我家有问题。你还敢自称虎爷？陆少，这次是吓得准备不周，你再给吓得一次机会，吓得这就召集兄弟去灭了。现在岂能高手？不用了，我我眼睁睁竟然敢私自聘请高手对付，我要让他明白，我想玩弄他，就像玩弄一只蚂蚁那么简单。陆少。你就是太仁慈了，所以他才敢动彼此商量。你根本就不是我的女人。你现在帮我去看这四海天庭，若是再出了什么幺蛾子，你们都来是，滚！没。现在
就要夜长死。小子明白。小姐，神医的药煎好了。等等，等等，神医，怎么？这药啊！神医，您说笑话了，老爷的药。我这个下贱的仆人怎么能喝呢？您不敢喝，不愧是放在药里。小姐，这……既然神医说让你喝，你就喝。小姐，小子一紧张，不小心把药洒了，还请小姐多原谅。李叔。小姐，你问这个什么意思啊？李管家有问题。这不可能，我还未出生，李管家就照看着叶家，怎么可能对父亲下毒？如果他不是李管家的，你有没有听说过万有可能？李荣叔，李管家。我的生日是几月几号？小的年纪大了，不记得小姐的生日。李叔绝对不会忘我的生日。你究竟是谁？小的，就是叶家的管家。哎，你究竟是怎么认出我的？李管家明明人品高低，怎么还有年轻女的意思？没想到神医你不仅武术高强，医术高超，鼻子竟然比狗还灵。你，这下你该知道了吧？我的手贱了。说，你把李叔怎么了？那个老头儿，如果当初听你的话，就不用死。既然该知道的人都知道。要杀要，随你们便。你走。你为什么放我走？你回去告诉陆母亲，他若胆敢再招惹陆家，我会亲自到陆母去。你本宫。你为什么要放他走？万一他回来易容成别人怎么办？放心吧，他的脸已经毁容了，再也不能使用易容术了。走，你把这个给叶先生背下去，他自然就不行。东哥，你要去哪？寻故人。我让你打听的人打听到了。少爷，不伤店主之道，你刚到江州，恐怕他会生气的。你敢威胁？少殿主说笑话，您的未婚妻呢？现在四海大酒店，顶层套房。啊，我们在一起都快两年了，你打算什么时候娶我呀？今天晚上你好好伺候伺候我，我就告诉你。哎，谁呀、啊？你提着秃鹫往里面跑啊？怎么，这四海大酒店还有什么规矩？看你穿的还行，没想到是个乡巴佬。这可是江州最好的四海大酒店，有江州前十大家族的人才有资格进入。四海大酒店还是齐家管的时候。齐家，齐<笑>家三年前就从江州消失了，现在的四海大酒店可归我们沈少管。看你也不像是十大家族，赶紧给我滚、啊！那我要是执意进去，那就别怪我哥俩不客气。哎，我靠！还真有怕死，还是个劣家伙啊！高，实在是高！站住！打杀我的人就这么走了
。小子，报上你的名号，不好通知你的家里人，给你收尸。不用。哎呀，日本日本。我就让你死个明白！哼哼，在下四海大总监，保安队长施成。爸爸，你小子这么急，想找死啊你！我可怎么办？你是谁啊？这怎么进来的？安排。三年没见，你连我都认不出。七天，你竟然还活着！你为什么要背叛我？和别的男人在一起？我背叛你？你知道我这三年是怎么过的吗？当初你们齐家。在江州被沈家、萧家、陆家三家联合绞杀，这三年来，我要是不依附于萧家，你觉得沈放会放过我们安家吗？既然我已经回来了，那你便不需要再依附于萧家。安排，三年前你最喜欢那条钻石项链，我给你买了。<笑>干什么呢？我在想，我们结婚的时候，你看我戴这条项链好看吗？这条项链啊，你戴肯定好看。那我们结婚的时候，你买。真的？真的。我已经要跟肖少结婚了，这种垃圾怎么会看得上呢？我们之间。已经不会有任何可能，请你以后不要再联系我。韩快滚！我妹妹在，你知道。四海 KTV， 之前在那儿结婚。你谁呀、啊？安排。谁呀、啊？他怎么在这儿？我不认识。我还以为是你的手下。来，面具摘了，让我看看谁这么大的胆子，敢闯进萧炎宫。不行，就这样。<笑>你知道吗？上一次敢这么跟我说话，还是三年前那个人坟头逃经撩你。我，今天我留你的后，肉。我自会来取。肖少，肖少，你没事吧？到底是谁？我我真的不知道。人都他妈死哪儿去了？那么大个人跑到我房间都看不见，瞎了吗今儿谁废了他？老子赏他一百万！今儿谁废了他？老子赏他一百万！出、啊！你不能动我，我我是江州第二大家族萧家的独子，你动一下，灭你满门子！算了。可以不上我这把座。你要杀他，就先杀我。你记住，没事他就来。安排，我迟早会去了他的心里。嘘，诺兰，我会连你一起上。
么东西？你竟然抱一下都行。哎呀，不敢抬我，别提的老子给你动手。就是要放了你！来来，喝点酒啊！一会儿我好好享受啊！你跑，我看你能往哪儿跑！我妹妹在哪儿？四海 KTV， 之前在那儿见过。哎，海宁，变好了，变好了，累了就歇了啊！顾云，顾云，顾云救我！他他要图谋不轨！哟，怎么个图谋不轨啊？就是要和我发生。嘿嘿，你说钱总看上你。那是你几辈子修来的福报，你的齐家的藏家之女还敢挑剔啊？顾爷，你哎呦，怎么样？说过了，你呀，好嘞。也不怕老实告诉你，钱总今天在咱们 KTV 可是充了一百万的会员，就是为了得到你。畜生！虎哥，这样，等我打听完了，你爱怎么打怎么打。嗯啊，谁？我走。他怎么会在这里？钱总，您先去，这里交由我来处。上一次是老子人没带够，这次在老子的地盘上，你还敢狂妄？我今天绝对不会让你走出这四海 KTV。兄弟们，给我把这个闹事的宰了，我会让前天挨个伺候你。去把我的宝刀拿。是，上，一路上。烧店主，你怎么这么不小心？还有我替你擦屁股，你说你要怎么感谢我？他是谁？我妹
，哥，我好热，你快帮帮我。你妹妹这是怎么了？她喝的酒有问题，如果帮她排毒，恐怕活不过今晚。哥，我好难受，你快救我。现在，和现在怎么？含着这个寻情丹，好点了吗？叶小姐，能不能帮我照顾她一晚上？我背叛你！你知道我这三年是怎么过的吗？安白，这三年来，你到底经历了什么？是谁？少殿主，你怎么这么不小心？干啥？少殿主，您怎么醒了？我一早就听说过无锡。我再问你最后一遍，到底想对我做什么？我没什么，就是看看你。你不在北冥玄殿待着，来扬州干什么？是殿主呀。以后没有我的允许，不许玷污我的私人。少殿主，我迟早得到你。什么？陆少，叶城没死、啊。陆少，你吓死我了，陆少。发生了什么？说。陆少，叶家请的高手发现了我。陆少，听我一起去。他们请的高人绝非凡人，你斗不过的。这好啊！这个废物现在也不就做事啊！不不不，我我。你好，你所拨打的电话暂时无人接听。这不接我的电话，少爷，说啥？说什么？听说有人大闹了四海开地威，把王虎及一帮众小弟全都干掉。究竟谁？敢跟陆家作对？听开地威的小姐说，好像是为了齐天那个人。就是齐天那个废物的妹妹是吧？徐叔，现在立马派出陆家所有下人去打探齐天的下落，不必要查明究竟是谁救的。好了，再帮我们约一下雷神商会的雷武清。老夫这就去安排。无论是谁，只要敢惹到了陆家头上，就只有死路一条。多谢恩公救命之恩呐、啊！还请恩公告知尊姓大名。日后我叶城烧香拜佛的时候，也好为恩公祈福。在下齐天，这是我妹妹齐天。叔叔好。可是那个被灭门的齐家。没想到齐家不仅有后，而且还有通天的本领，真是天佑齐家呀！恩公若不嫌弃，我叶城愿将小女许配给恩公。爸，你说什么呢？快起来！大人说话哪有你插嘴的份儿？叶先生，你快快请起。恩公，您若不同意，我就不起来。叶先生，现在江州的沈家陆家萧家对我恨之入骨，您把女儿嫁给我
，那不是把他往火坑里推吗？恩公，现如今我叶家已经惹恼了陆家，这陆明必定会想尽各种办法搞垮我叶家。我是不怕呀，可是小女尚幼，我是想提前给她托付一个好人家。若是为此，我齐天向您保证，我只要再一日。就没人敢动叶家。哎，好了，叶先生，我答应你，娶叶真真为妻，你起来吧。<笑>好，好啊！我现在就找人去算一个黄尘吉日，到时候给你们二人举办婚礼。我才不嫁呢，老家你去。哈哈哈！别跟小女一般见识啊！住手！齐家，齐天，你有什么事儿吗？你不会真的喜欢上他了吧？叶真真，啊，我们聊聊吧。聊什么？我们聊什么？我们结婚的事。我是说，刚刚答应和你结婚，只是为了应付你父亲。婚姻不做事。你不用等着，明白，就按你说的做吧。叶真真，人家根本没想娶你，你又自作多情。喂，你看什么？怎么了？叶氏集团出事了。哎哎哎，你们俩谁呀、啊？进我们雷氏商会可是需要预约的。我是叶氏集团的叶真真。和你们雷氏商会有业务往来，还请麻烦您通知雷夫人，我来找他。巧了，我们领导今天刚才通知狗和叶家，清清楚没？赶紧滚！我数三个数，叫雷无忌出来见。我让你俩身首异处。三，二，二。妈的，你你怎么突然出手？那不是早就准备好，你们收五德。叶真真，你怎么进来？来人呐！正常大活人，看不不用喊了，从一层到九十层，一共三百零四个房间。迎群等级。雷会长，雷氏集团为什么要毁约？撤掉我一家所有需要的原材料。叶真真，违约金不都赔给你，你还来闹什么？告诉你们，打伤我的人是要赔医药费。你知不知道叶氏集团如果交不出货是会破产的？那就不关我的事儿了，我只是按照合同办事。你若不服。可以去告我，雷无忌，北明神念将江刚分部的雷氏商务总，你就知道。所有商务凭什么质问我？雷无忌，这是什么认识？雷无忌，参见北明神念店主。说，为什么要和叶师？店主在上，这这这不关我的事儿啊！都是江州陆陆家陆苗胁迫我的，我也是无辜的呀。又是陆苗，店主大人，请请您饶过小子，我这就派人给给叶氏集团送材料去。雷无忌，你听好了，如影相似，我就把你丢进北冥神殿的天堂，让你求生不能，求死不能。小的明白。你怎么办事？为什么雷氏商会又和叶氏集团合作了？你他妈不会两头通吃吗？你给我送了两箱金条，我已经派人送了陆家。我劝你，不要再跟叶氏集团作对，连怎么死的都不知道。这叶家究竟起了什么高手，竟然让雷氏会这么着急？少爷，你让我查的人一定有了眉目。还算有个好消息。
。少爷，这是驻总秦延亮的人，在四海开定位，扔下面具。是王虎缺叶家掳走叶真真的手下人说，叶家请来的高手也有这个面具。这么说，就走齐天剑和叶家请的高手是一个人。虽然没有找到齐天剑，但是少爷，我们也有意外收获。放开！放开我！不知道我是谁吗？快把我放开！这是我们在神赞街看到了他，把他给带了过来。陆明，你这个小畜生，快把我放了！否则我叶家的女婿不会饶过你的。说什么？我叶真真嫁给了谁？我呸！我女儿嫁给谁？也不会嫁给你这个畜生，好汉子，都是他。既然这样，那我就送给他们一份新婚贺礼。我爸去哪儿了？怎么还没回来啊？恩公，我父亲不会出事了吧？珍珍姐，人死不能复生，还请节哀。叶小姐，你放心，现在就去屠了陆家，为叶先生报仇雪恨。等等，齐天，如今沈家、萧家和陆家在江州狼狈为奸，你若是现在屠了陆家，沈家和萧家绝对不会放过你。三年前。齐家被这三家所害，就算不是为了你，我迟早也要屠了这三家。我不是在担心你，你若是能报我报杀父之仇，我叶真真是与你同生共死，我叶家愿用全族之力助你灭掉沈家、萧家和陆家。我答应你，我们一起高考他们，等灭了他们。我会扶持叶家成为江州第一大家族，到那时，就再也没人敢欺辱叶家。我，这不是我心心念念的叶家大小姐吗？我送给你的贺礼。陆明，你个混蛋！你迟早会遭天谴的。天谴？<笑>你这个不识抬举的东西，你还敢诅咒？你就是叶子前的高手，你守得了他一时，守得了他一世吗？我迟早趁你不注意的时候，让他成为你陆平的。哥，今天是我家老爷六十大寿，你们居然敢在老爷的寿宴上打架，是想被赶出去吗？高主管说的是。叶上，你们知道我是贺礼准备的怎么样了？你就放心吧，李总是明星。这怎么还有两个空位啊？这赶上李总了，也太不知道死活了吧？恐怕是自尊拿不到这块地，所以不来了吧？哈哈哈哈人都到齐了，问你开始吧。在等我，快点问朋友。我当是谁呀、啊？这不是叶家的千金大小姐吗？这种场合都敢迟到，你还真是不知道死字怎么写的。怎么是你们两个？还不快去坐。还请叶小姐，我这位先生。江州徐家献上极品翡翠，打造的玉如意，价值五亿八千万。祝厉总福如东海，寿比南山。江州王家王有才献上极品千年灵芝一只，价值八亿六千万
，祝厉总日月同辉，与天同寿。江州沈家献上由极品和田玉雕刻的古佛一尊，价值十五亿五千万。祝厉总日月昌明，松鹤长春。江州沈家沈放，祝厉总。江州沈家沈放，祝厉总永享天伦。怎么样？这次礼物准备不错啊！等地批下来之后，我会分一块最好的地界给你。谢谢沈长安。可是我看这厉总的神色，好像并没有什么变化。你懂什么？再怎么想，在这种场合，不可能表现出来的。哎呀，要了！我厉某人确实掌管着江南境各处的地皮交易买卖，此次确实有一块地皮在寻找开发商。看了大家今日的表现，我心里已经有了。你也要。江州北部三万亩荒地，将交由叶氏。我不服，他叶家分明什么都没有送给你，凭什么土地的开发权会给到叶家？厉总，你必须得给我们一个解释。沈放，这是什么态度？竟敢质疑厉总的决定！你们今天要是不给我们各大家族一个交代，区区江州沈家竟敢质疑我历史地产！来人，看今天谁敢对李总动手！好了，你们不就是要一个交代？我这就给你。这是我们家少爷送给李总的万年佛祖舍利。价值三十个亿，这个交代不到中年，一个连念都不敢念的，竟敢在江州敢坏我沈家的好事，你就不怕有命拿爹，没命开发？就是，一个藏在面具后面的人，有什么本事？有本事摘了面具说话呀！沈放，肖林峰，我不过是戴了面具而已，你们就认不出我。<笑>我当是谁呢？原来是你呀、啊！七天，三年前你是，你就这么着急回来送死？我今天来就是特意告诉你，我七天。回江州，我要让你们每一个人对我跪地去。齐天都回来找我们复仇了，你们两个怎么还这么悠闲？行了，陆明，看看你这个着急的样子。我告诉你，不论是三年前还是现在，我的小金子就和捏死一样，蚂蚁一样简单。<笑>不懂，他现在很厉害，我四海 KTV 都被他拆了。行了，就你那帮子手无寸铁的看门狗，我上我也行。你怎么就不信我呢？好了，朱明，我已经派手下去龙虎山，请了五教头王莽出山，到时候我让他助你灭了他。倒是你，你要想一想，怎么才能把他引出来？这个事儿我倒是有办法。哥，我不走，我要和你在一起。天天，你听话，现在江州太危险了，你留在这儿，我害怕我保护不了。我不需要你保护，有妹影姐姐保护我就行了。妹，妹影姐姐，我知道你喜欢我哥，要是你帮我留下来的话。少店主，要不就让甜甜留下来，我可以保护好她。妹影，我让你把她送回北冰神殿，你
，听不懂。属下明白，这就把他送回北冥山。哎呀，哥，我不走，我好不容易跟你见面，你就赶我走，有你这么当哥的吗？真真姐，你说说他嘛。齐天，要不然就让他留下吧，只要他一直在叶家待着，你也二十四小时跟着，应该不会出事的。好吧，你记住了，二十四小时和内应待在一起，听到了？哎呀，我就知道我哥对我最好啦。嗯，我前同事好像找我，让我去找他。李姐。你这么急着找我有什么事儿吗？哎呀，你今天从咱们 KTV 点的时候太急了，姐几个人想着没给你送行，所以特地给你做顿饭。哎，李姐，你这是干什么？你快放我出去！别喊了，我不开口。楚明，怎么是你、啊？怎么了？见到钱老板，正惊讶。你赶快放我出去，要不然哥不会放过你们的。<笑>你以为我为什么就是？不就是为了杀你一个不知死活的哥哥吗？这个畜生！等我弄死他之后，再让你们好好吃。王爷，剩下的。就交给你了，啊，少爷，这不就听你得什么？怕什么？只要齐天天在我身边，齐天他就只有死路一条。我已经派人去给你的哥送信了，等一下，你就能亲眼看着我把他杀死。呸！你卑鄙！行不行？老现在就办了你！松开，松开！啊啊！陆、啊、明，你这个畜生，放开我妹妹！今天就是艺术。王猛，出来吧。等一下，我要你亲眼看着我是怎么玩弄你妹妹的。杀了他！徐天，你自裁吧，我可以给你留全尸。杀了我。你不够资格，逃亡小孩，看我拆你骨头，抽你没吃饭吗、啊？你的拳头。你可是龙虎之斗的宗教，我连人丧家之犬都打不过。没认真打，现在我宰了他。齐天，在，割掉你妹妹一块肉！你这个卑鄙小人！齐天，这事儿你不懂，我懂不懂？哥，你不用管我，杀了他，为父母报仇！再他妈废话，死了！好好、啊，杀了他！齐天，对不住了。林兄长，好不少。爷，当我的话是放屁吗？齐天，你敢还手，我怕割了你妹妹的肉吗？随便，我皱一下眉毛，也不希望死。可是你妹妹，我想。反正你杀了我也，别让你骚死，还不如现场来就是。天，你说的是人话吗？再者，信不信我让你现在就去见你？停！是，你们两个在演戏的。齐天，我现在就割下你妹妹身上的一块肉，我就不信你不心疼。别后悔。齐天，你好狠心呀、啊！放、啊、手！我
们去看上去。当然是自己选，海吧。这个女人怎么不可能？你做不到，不代表别人做不到。你不是纪念品，你不是纪念品。你这蠢货可算是看出来了，我当然不是齐甜甜，我是你魅影奶奶。啊，演的我太累了，好几次都差点笑出来了。齐天，用不着再有组。是，是陆少和沈少安排让我杀你的。我，你胆又大量，原谅我吧，放过我这一次。放心，我不会向你道歉。就是。锦言，你你要干什么？当然，杀。恭喜烧店主，他出得棒了。烧店主，人家帮了有这么大一笔，你要怎么感谢？刚才看我挨打的时候，你好像很开心的。人家就是跟你开玩笑呢吧？烧店主，我错了。再不去，我屈你行。人家就跟你开个玩笑而已、啊，你说什么？陆明被齐天杀了？是的，萧少，您还是做小刀夫吧。明哥，你可能别喝了。你不是一直都想嫁给我吗？这样，你去替我杀了齐天，我就娶你。<笑>怎么，不舍得呀？我帮你杀了他，但是你说话一定要算数。放心。只要你能做到，我会在九州为你举办最盛大的婚礼。好，就你还想嫁给我？你也配？哥，我不许你去。甜甜，让开。哥，安白姐姐已经不是你爱的那个人了，她一定在设计害你。我知道了。你知道你还去？你是不是傻呀？美云姐姐，珍珍姐姐，你们两个劝劝他呀。少店主，安白已经不是你爱的那个人，你这么劝，受伤的只会是你自己。恩公，魏影和甜甜说的没错，你这么聪明，不可能看不出来。这是我欠他的。让开。美云姐姐，你跟着哥哥吧，别让他受伤害。小姐，他会不来了吧？他一定会来。安排。三年前你最喜欢那条钻石项链，我给你买来了。我背叛你！你知道我这三年是怎么过的吗？因为这是他欠我的。放了他！有什么仇我来！带着。不想安小姐死。我数三个数，你若不喝
，又准备和安小姐先人永别吧。三、二。药我已经喝了，他放了，你放心，只要除掉你，我自会放的。今天喝了这瓶化骨散，一个时辰之内，你必将化为一滩血水。因为我心软了，就不让你上了。这。送你上路，住手！我要亲自动手。安排。今天我根本就没有被绑架，而今天的这一切，就是为了杀了你。你不会以为我还爱着你吧？那对死爱大秋天，你为什么不直接击中了我？那当然是怕萧少误会你我之间有染。今天，要不是因为你，安家也不会为了求活路，把我送给江州各大家族的公子哥玩弄。不过现在好了，萧少他终于要娶我了，而我的好日子也终于要来了。<笑>还不赶紧给我解开！哼、啊！给我安静点你居然敢打我！你不怕小小毒你全家？这女孩想嫁给萧少？实话告诉你吧，萧少根本没打算娶你。不可能！萧少，你说了，只要杀了齐天，就把你赏给我们哥俩。<笑>放心吧，我们哥俩会好好待你的。为这么个水性杨花的女人丢了性命，值得吗？就你这种废物，你能上得吗？死到临头还敢闯，老子这就砍了你的脑袋！呀！你谁让你来救他？你觉得他们就有过死，能上来？你慌乱因我闯进来。不想安小姐死，就把这瓶化骨散给喝了。别过来啊！别让我杀了你！你到这个时候，你不会觉得我会惨，放肆？妈的，我跟你拼了！你就这么想让我死？是啊，要不是因为你，我也不会落得这种下场。齐天，要杀要剐随便你，但是我安排，就算是做鬼也不会放过你的。既然这样，那我就成全你。你走了，为什么？你不该恨我恨的要千刀万剐我吗？其实我也，千还我，从今以后，你若再涉及害我亲家，那日我定娶你。少天子，你喝的太多了。没有，今天的事。陆云，小少。我们这样，你就不怕安小姐生气吗？生气？安小姐这会儿啊，哎
好好的伺候老子。潘柏，你怎么在这儿啊？肖林峰，你看到我，等一万年。潘柏，你看到我，等一万年。潘柏，咱们以后好好做，你把刀捡好。你也有害怕的时候，潘白，我知道是我亏欠你。你说不说？我绝对不带犹豫的，怎么样？我不要钱，我就要你娶我。现在了，你还骗我？就你这样还想杀我？老子现在就送你上火！几天我也会杀了他。咱们先下，陪你少店主，这顿酒喝完，希望你能忘了安小姐。你要干嘛？没干嘛。师傅，小林峰，你最好是有什么急事，要不然扒了你的皮。师傅，有名死了。我知道，我让阿白去查齐天，也不公平。你说齐天他是不是真的和三年前不一样？再怎么不一样，他也不过是齐家的一条丧家犬。倒是你，小李，你是不是离开你，就成不了事了？水宝，你他妈什么意思啊你啊？王爷，我、啊，我、啊，水宝，齐天帮我做了我一直最想做的事。这江州没有你和陆明，我沈家，一家独立，一路走好。你放心，你死了以后，你的那些女人，沈少，你可真是个好手段呀！接下来可以交给你，五毒教教主。放心，我万劫必会娶了齐家兄弟的沈念。你没事吧，少店主？其实这个世界上还有很多其他好的女人值得你去爱。好，我知道。好了，你再不松开，以后不让你跟着我。还有机会，我考虑考虑。点灯我刚叫过他了，可能在洗漱。少店主，肖林峰死了
。现在沈家正在接手萧凌风的资产，自己人都谁？也只有沈放这种畜生干得出来。还有安小姐的死。少店长，您怎么了？怎么？难道你在期待我去伤心吗？没有。安白的死活与我无关，赶紧坐下来吃饭，吃完饭陪我去东郭睡觉。口水先分开，我看你根本就是。你说什么？没。甜甜，过来吃饭。别找我啊！今天死吧。店主，这逼着我读，我说那这是怎么了？应该是被人操控了。看来是沈芳提前对我们动手了。哎呀，狗子，就取了沈芳的狗命！少店主。分工，这到底是怎么回事？应该是一种可以操控的技术，不过据我所知，操控挺困难的。我知道你藏在叶家，别让我看见你，否则我把你碎尸万段！李、啊啊啊、家小二，好大的口气，胆小万邪！沈家沈放，可请我来，齐家薛贵的性命。想取我齐家人的性命，也要看你有没有那个本事。怎么会这样？我没有要取血清本分。你中的是我们五毒教至宝之一的五毒散，其实你去去玄清丹可解的，只要你运气。进入寸断之痛，马上在我最后一个寸断了之前，杀了你！贫道不贫道，不会杀你的。贫道不会要了你的命。大哥。受死吧！这种货色，老夫动手，赶紧审视好安排。这被你调制了这十箱木棉散，可想他也会进入到石镜的梦魇之中。哈哈哈哈哈哈！三个都是极品呀。先玩哪个呢？儿子，醒醒！儿子，醒醒！快走！两个废物，你们两个就去死！沈芳，你个畜生！啊、你还敢反抗啊？今天我让你看一看。是怎么让人把你当母亲的？啊、妈，你放我吗、啊？别！睁眼看看！哎呀，要不是我，我就让你妈妈死！啊！啊你死了！
区区十项梦魇散，就控制了你一世。十项梦魇散，是吗？十项梦魇散。师傅，还请教教启天，如何能破这梦境？还记得师傅教你的清心诀吗？师傅，为何我的境界到达了地境就难以突破呢？我到底怎么才能到达天境呢？因为你内心恨意太重，内心不静，难成大器。难道我这一辈子都到达不了天境了吗？法子倒是有，还请师傅明示。师傅现在就交给你北冥神殿的清心诀，练会了它，便可助你达到天境。
店主，人给你带回来。邵店主，你怎么这么不小心？店主，那你说我还有机会吗？我考虑。天白，你怎么伤成这样？小伤，不如齐天那小子，伤的比我重得多。你这么说。齐天没死，前辈，您不会打不过齐天吧？我们沈家为了求你，可是花上一半家产呀。沈家在质疑我，沈方不敢，只是，品秀凤，齐天不过是齐家的一条丧家犬，这普天之下能和您一战，恐怕只有战神岭的杀神风、嗜血宗的血魔。和北冥神殿的龙傲天三人，我也没想到，这小子既然是北冥神殿的人，龙傲天，这是他的师傅。前前辈，若是惹恼了北冥神殿，我沈家可是要被灭族的。要要要不然，我去向齐天磕头认罪吧。齐天。铁了心要杀你，依旧是你磕头认错，他岂能饶了你？那怎么办呀、啊？不用怕，有我在。即使是龙傲天来了，也动不了你分毫。不过，前辈，您请讲，你有什么要求，我沈家能办的，一定办到。需要沈家烈酒，无上金丹。无上金丹，就是。您这是要打伤我沈家另一半家产呀？钱没了，可以再挣；命没了，留有这钱还有用吗？好、啊。前辈，我这就安排人去买药，帮您垫上无上金丹。叶家小女，双雄齐比。小姐有事吗？公公，我想和你一起对抗沈家。叶小姐，你这话是什么意思？其实我是天生的极品双修体，只要和我发生关系，你不但可以恢复，甚至可以快速向上飞升数个境界，突破天境。对付沈家的办法，我们可以再找，我没有必要牺牲你。就凭你现在的身体，别说去对抗沈家，恐怕你连您和妹妹都照顾不好吧。妹妹已经死去，我不愿再看到恩公和齐家小姐再出意外，望恩公成全。恩公，难道就不想听妹姨替齐家死去的怨恨，报仇雪恨吗？今日之后，你是我祭天的人，我祭天。前辈，进来。不愧是无上金丹，今天是老老夫的胜利，是还有老夫的功力，提升了几个。
还接呀、啊？恭喜前辈！<笑>怕什么？跟我去叶家，到时候我让你亲自割下齐天那小子的人头！老子正要去找你，没想到你竟然自己送来，很着急死。沈放，今天我便去看你，以及我父母在天之灵。齐家小二，休要放肆！万姐，你竟敢杀害我北冥神殿的人，今天我便行我北冥神殿殿主。就凭你一人之力，哼，连上我的机会都没有。有没有机会，一试便知。杀了你，身后的两个女人完了，然后我们五毒教的毒吃。本来还想给你一个全尸，现在没必要。哎呦！你这怎么可能？你怎么能伤到我？我的功力明明已经突破到了天境，不可能！怎么？知道我突破天境了这么近？齐家小二，功力只剩了如此迅速，将死之必知道怎么。七爷呀，七爷呀！沈峰，这一刀不仅仅是为了我齐家，还有那些被你欺辱的冤魂。哥，爸妈的仇终于得报了。真真，接下来我不惜出城，叶家成为江州第一大家族。启禀店主，北冥神殿出事了。